Anderson。所以光这一页我们已经看了几遍了，至少三遍了，对不对？好，所以你应该如果从头看到尾，印象开始产生。下面 ，nocturnal，OK，、okay, okay, 夜晚跟光带来 normal， 那不正常变成 abnormal，AB 离开啊，在二零四有营养的，一起念一下 nutrient，OK，、okay, 再来 adorn， 啊，布置装饰，那我们刚才延伸了蛮多的东西的，好，来二零六跟生产产生有关，来念一下 parent。这个 P A R 其实有两个意思哈，如果你到海池来，我们看看它有没有这个字，好吧？它这个跟平面标准同等等位啊等等有关系啊。那不过我们这里呢，应该是另外的意思，来这里是 parent。其实经过分析，我们发现，听说这个 E N T 哈是拉丁文的。进行式的意思，那进行式的意思就是正在当爸妈的人 ，OK， 所以成双成对，因为爸妈一定是成双成对，这一次 parent。那如果是这个概念，我们来分析一下学生哪个字 ？student， S T U D N T， 对吧？来念一下 student。啊，根据同样的分析 ，E N T 代表拉丁文的进行式。那请问 S T U D 不就是学习哪个字吗 ？Study，OK，、okay, 所以再一次 student， 哎，学生就变成正在学习的人，好简单。好，人必须要学会去分析啊，去分析。然后，刚才上面好像有点脏。因为放在柜子上，可能几年没有去动它了。好，所以来一起念一下 parent。好，所以第一部分 ，She still lives with she still lives with her parent。OK， 下面一起念一下 pair。啊 ，pardonable。好，这个 pardon，pardon 其实非常有趣了，因为 pardon 叫做 p a r t o n。其实本来完整的句子在这里哈，来听一下 ，Pardon me, go. Pardon me, could you say that again? 啊，都是老师讲的啊，所以 Pardon me 那天在哪里啊？师大是不是？师大推广学院，正大楼校本部那边啊，因为晚上上课大部分是上班族，不是学生，是上班族，就是下班以后再来上课，那就有一个上班族，是爸爸吗？不是。应该是一般上班族，他就很有趣。然后我说：“老师，你带我们念东西，后面都有个 go， 那是什么？”我说 ：“go 就是开始的意思，啊，老师讲就可以了，你不用讲啊。”他说：“要不要跟着念看看？”好，来这里是 Pardon me, go. Pardon me, could you say it again? OK， 所以这个 Pardon me, could you say it again 叫做“请原谅我，可否麻烦您再说一遍？”啊，结果现代人很偷懒，把后面全部省略，所以口语上你只会听到人家说 “pardon me”， 就没想到后来更偷懒，连 “me” 都不说啦，剩哪个字 ？“pardon”。那如果你碰到的是法国人的话，他叫做 b a r d o n b a r d o n b a r d o n 啊，法文的二发喉音，像我的名字叫 Gary， 法文叫 g a r y g a r y Gary， 韩文要怎么说？有办法翻吗？韩文不能用音译吗？像那个 Michael Jackson， 他最近在学韩文。Michael Jackson， 来到日文就是 Michael Jackson， 反照念就对了。韩国人会怎么念？给你一个功课，回家去查一下啊，或问老师嘛。老师那个外来语要怎么变？对，像日本人变了很多的外来语啊啊，像 sleeper， s l e e p 里吧。Ice cream, ice cream 都一样啊。Truck, truck 就这样来的。Club, club 啊、呃、，pub 啊都照念就对了啊。然后所以 pardon 叫做原谅。后来回来这边再念一次 pardonable。啊，在最后 pair down, parent company。你看哦，它 parent company 翻母公司哦，母公司它并没有用什么。
mother company. You know, mother company, that's what father company 怎么办？有点可怕，就是会产生争议也好，到底是，但是中文习惯讲母公司，因为妈妈才会生小孩嘛，对不对？所以中文的概念跟英文的概念不一样。就像英文说洗碗，英文不说洗碗，英文说洗啥？洗盘子。Delicious. OK. 那中文说洗碗啊啊，因为我们认为怎么样？洗碗啊，中文认为碗是比较重要的啊。金饭碗、铁饭碗，哎、欸，它有搭配广告，你看。讲到洗碗，它那个胡啊锅啊就出来了啊。来，所以来一起。A good wife, a a good wife never makes her husband do dishes alone. 这应该补一个一哈。A L O N E， OK， 好，不让他一个人洗碗，哦，那就是叫小孩的那一起洗，是吗？不是，啊， OK， 那之前有那个母亲节的故事，他说母亲节来啦，你有没有跟妈妈说，妈，今天晚上不用洗碗了？然后妈妈就很感动啊，但你下一句话说什么？明天再洗，<笑>没有要帮助的意思。<笑>二零七有没有学过法文？没有，都没有，都没有。如果你学过法文，这个字就超简单的。哎，我也不晓得会那么巧啊，因为刚好我在法国巴黎有学过法文。那法文的说话就叫 b a r f a i 就这个字。啊，比如说你会讲英文吗 b a r f a i v o u s a n g l a i s 你会讲法文吗 b a r f a i v o u s f r a n c a i s v o u s 就是你的意思。所以法文把动词放前面，因为是疑问句嘛，所以他就把动词放前面，然后你放中间，然后那个受词放后面。Par le vous anglais, par le vous français, 啊 ，par le vous chinois, chinois, chinois 是中文，好 ，chinois， 好 ，chinois。呃，我的论文写的那个中国风，那个字就是法文 ，chinoiserie， 在十七世纪在英国在欧洲非常风行中国风的东西。因为 exotic 有异国什么情调的感觉， exotic 这个字，来听一下 exotic， OK， 后来为什么变脱衣舞我也不知道，啊，<笑>这个我就真的不知道了，你可要去查一下英英词源字典啊，就后来会变成什么呢？它可能会变成一个俗俚语的用法，俗俚语的用法，但你要瞎掰也是可以的，要不要瞎掰一下？你一定要瞎掰也是可以，譬如说，请问，脱衣舞娘通常是女的，应该男的没人要看，哎，通常是脱衣舞娘嘛哈。那请问脱衣舞娘这种工作是属于比较高阶的还是低阶的？嗯，低阶的，那表示她的收入水准收入可能不错，但是她的这个怎么讲？她的社会阶级 （social class） 是比较低的。那请问比较低的表示她通常是本地的还是外来的？有关系喽，本地还是外来的？外来的，因为他在本地找不到他能够做的比较所谓一般性的工作，所以他只好做这个一般人不愿意做的、通常不愿意做的工作。好，所以外来的容易去跳脱衣舞，就做个联想啊，没有任何意思，只是为了要联想。再一次 ，exotic。所以我们一直在跟各位讲什么？联想金三角，就是自行自音、自意联想。其实一切都是有联想的，好，然后全峰在问我，哎，全峰赶快讲一下，不然又忘记了。哦，就是，就是如果有在用 Word 档的话、嗯，你如果今天，今天可能上司就是给你一份文稿，那你要帮他做修改的话，嗯，那你要怎么用，用一个办法，就是把你改的东西，然后让。让原封不动，然后还可以就是让你的上司知道你改了哪些地方。OK， 有人知道吗？追追追踪修订。对，叫追踪修订嘛。对对对对，啊、他他呃年纪还小嘛，所以不知道。啊，对，不要说他年纪还小，我在南洋街有一次我们在开会，欸、那都是大人啊，都是大人啊，所以我们在开会。他说 g a r y 老师，我们现在想做一个城市，好，这好几年前，四五年前的事。我想写一个城市，因为南洋街语言中心每天都有很多学生写英文作文嘛，好，他们希望让老师呢可以这个改，就是刚才全峰讲的嘛，改学生的作文，但是呢又能要要能够让学生看本来的样子。
跟修改的样子，跟修改后的样子，那个就是追踪修订嘛。所以我听完之后我就说 ，Word 里面有个追踪修订，你知道吗？他说这是干嘛的？呃，是很 high level 的主管哦，高阶主管啊，就我们在开会，然后他说我们希望这些功能要找工程师来写，说不用啊，握着就，他说真的假的，这样好，然后当场帮他省了十万，他说不用找人弄啊，啊就这样，就握着就可以了嘛，啊，这个很有趣，所以很多哈、哦、资讯之落差啊，叫资讯之落落差啊，为国就是什么，暴力之所在，我知道你不知道，那你就要付钱给我。其实顾问就是这样，我知道你不知道，你就要付钱给我啊，要不然你自己想，我自己想比较好啊。好，所以那个刚那大家都知道吗？是吧？那么简单讲一下就好了哈。比如说我们刚找一句话来，这个 exotic 啊，这句话啊，因为这边很多都是在写论文的嘛，写论文一定知道这个。他们专攻 Word， 啊，我放大一点，就要看得清楚。OK， 假设这句话啊，那你先把它存档，然后对，啊，然后这里有个校阅，校阅之后呢，按下追踪修订，然后这里有完稿，对不对？原稿标记，然后原稿，嗯，好，所以显示标记，好，比如说，哎，啊，我们一起念一下 ，Exotic Pets Go。Exotic pets are the in thing right now。哎，这句本身就怪怪的，是不是？他说什么？看一下中文。外来宠物眼下很时髦。OK， 哦、oh, ，我了解了。所以它叫做 Exotic pets are in 啊、uh, the in thing。好，所以它是把 in 当形容词，然后 thing 变成名词。所以外来宠物是那些哪一些很流行的？所以这个印呢，应该要怎样，知道吗？会比较好，这样子，刚好示范，应该这样比较好。嗯，就是印是一个俚语的用法，就像日本人说 hito，hito，hito 是英文叫 hit，h i t， 热门畅销品，说哇这个东西很 hito 啊。那另外一种说法就很印啊，哇最近这个很很夯。大陆叫火红，台湾叫什么？热门啊，这各地不同的说法啊，就建议哈，比较好的说法，因为这个是属于你的用法，不是那么正规，你就可以这样改。好，那刚好示范完，当我做完修改之后，我可以显示啊，修改完的样样子嘛，就叫完稿啊，然后呢，显示标记表示我改了什么，然后原来的样子嘛，所以就有三个版本。那需要的话，你可以印出三个版本，然后去对照。像我以前在帮学生改作文的时候，常就是这样，啊，请他印三个版本去对照。好，所以二零七，来我们看法文字跟来的，一起念一下。呃，法文啊，我们先念法文，一起念一下 b u c k l e y 啊 b u c k l e y b u c k l e y 那我们来查一下海词，跑到英文来啊，因为法文字来到英文，它的发音势必是不一样的。变成了会谈，来听，呃，一起念一下，啊 ，party， 再念一次 ，party， 哎，台北市不是最近在办双城高峰会谈吗？双城就是台北市这个城，跟上海那个城，但是各位啊，上海就三千万人啊，台北市不过几百万人啊，这是很悬殊的哈，八位八位就这样。好，对 ，buckley buckley， 好，所以如果你会发文 buckley， 那你就知道这跟说话一定有关系。谈判的谈，有没有？左边是言，那火火，各位觉得谈判的气氛怎么样？应该不太温柔嘛，火火嘛，表示很火爆。我们你就想就好了，是不是这样？不知道。那你可以去查那个东汉许慎怎样，说文解字，看他怎么解释的。好，但是呢。这个我们去联想一下，其实就有了。就很多东西我们要尝试去判断。而且 ，the general held the general held a bubbly with the enemy about exchanging prisoners， 交换战俘的事宜。那常这种这个与敌军谈判的这个过程当中，常常最后就一言不合，就会发生什么事？啊，双方扫射，有没有？我们看过黑社会的影片，一言不合。
，呃，台湾话叫冰斗啊，就翻桌，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后就不少色光啊。好，哎 ，Will Smith 好像演过一部电影 ，Will Smith 有吗？他演过好多电影，其中一部是跟这个国防安全有关的，呃，他是一个律师，有印象吗？然后他被人家监控了，就是有那个监视器。啊，有吗？那部叫什么？绝啊，全民公敌，对对对对对，有看过全民公敌剧的？有吗？哎、欸，那么那么少啊，请放下。在全民公敌里面，他后来就是运用他的机制嘛，啊，因为有人要他的东西，然后有人要他的病，啊，他就用。他其实这个里面啊，然后这部电影里面有杠杆激励哦。全民公敌你有看过吗？有的，有的。啊，忘记了哈。啊因为他是个律师，他是莫名的受害者，因为我们干他的事，他只是路过，然后就被人家放一个机密的资料放在他口袋，于是所有的人开始追杀他，就这样啊，就是官方的人、外面的人、呃、黑道的人，到处就追杀他，跟他要那个东西，然后他根本就没那个东西，他也不知道他有那个东西，因为放在他口袋里，然后别人一直跟他要，他说我没有，他明明就有，就这样，这部电影就这样，然后他后来就。引导好像是 FBI 还是 CAI 的人，好，然后就是情报单位的人跟黑社会的人谈判，就这个字，哎，这里是 party， 结局就是双方火拼，然后他趴在桌子底下，对，双方的人差不多死光了，然后剩下他活下来，就这样啊，其中一个一个场景印象非常深刻，啊，好，下面呃第一，所以所以你看人想那个画面是非常容易的哈。之前还有一部比较早的叫《Face Off》，《Face Off》变脸，谁演的？尼可拉斯·凯奇 （Nicolas Cage） 跟另外一个男生叫做啊，约翰·屈福塔，对 ，John Travolta 啊，他们两位。啊，其中有一幕是一个小朋友戴着耳机，有印象吗？因为他爸妈是黑道，然后情报单位要来扫荡，于是双方在枪战。然后那个黑社会的老爸，在他们枪战之前，帮他儿子戴上一耳机。然后如果没记错的话，那他好像放一首歌叫《What a Wonderful World》。然后当时正在枪战，有听懂吗？他在听什么 ？What a Wonderful World。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。就这个内外的情境对照是蛮有意思的。听说那部片的那个武打效果的指导是吴宇森。动作片啊，动作片啊，吴宇森，所以他就放慢动作啊，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后呢，孩子在那边听《One Wonderful World》啊，这这其实是很有趣的一个对照。好，下面请一下 Parliament， 哎，一堆人说话，国会议会，在 Parliament， 这个是音乐的专有名词啊，说话题材，再来 Parler， 啊，就跟文学作品一样嘛啊，文学作品有分什么诗啦、散文啦。什么什么文体啦、啊，好，来最后二零八一起一下 pasture， 很简单 ，t u r e 一般是名词结尾嘛，偶尔当动词用，好，好，下面 sheep are goat， sheep are grazing in the large spring pastures， OK， 首先 sheep 可不可以加 s？ 不可以哦，哎，几只羊都是 sheep， 就是 sheep， OK， 所以 sheep 这个字是很有趣的。那呃，英文说呢，晚上睡不着属啥？属羊嘛，是不是？请问为什么要属羊呢？有人知道吗 ？Sheep，OK，、okay. 为什么要属羊呢？因为听说跟睡觉哪个字 ？Sleep， 听起来有点像。One sheep， two sheep， three。Sheep, four sheep. 所以听起来叫 one sleep, two sleep, three sleep 是这样的意思。好，所以听完以上说明，请问属中文的羊有用吗？没有用，因为它跟睡觉没有关系。一只羊，两只羊是没有关系的，好吗？好，所以来听一下，念一下好了。Can you distinguish the? Distinguish goat from sheep. Ah, goat 是指山羊。那山羊我们不是有说那个山羊湖吗？对不对？就通常那个山羊是有这个
山羊湖的啊，那种叫山羊。那另外一种叫 sheep， 叫做绵羊，绵羊。还有一种叫羔羊 ，lamb， 啊，那个更小的哈、啊。那呃 ，goat， 讲到 goat， 我想到了，在我小时候听过一个真实的新闻事件，哎、呃，然后小时候应该是大学联考，对吧？应该多难，好难。哎，因为我也是大学联考啊，然后大学联考的时候呢，有那个英文考试，英文考试有英文作文考题，英文作文考题有一年出的题目，听说叫黑羊与白羊 ，black goat and white goat。那黑羊与白羊在桥上碰到了，请问发生什么事各不相让嘛，啊，这是一个题目哦，就是 black goat and white goat。就听说有个考生，各位，这是哪一个科目？英文科，所以考生就写了 ：One day, a black goat meets the white goat in the middle of the bridge. 他们在桥上遇见了嘛。The white goat says, the, the white goat asks the black goat, "Do you speak Chinese?" <笑> A 羊就问 B 羊说：“你会说中文吗？”然后 B 羊就回答说 ：“Sure, of course。”啊，以下用中文回答，<笑>对，非常有创意嘛。啊，就黑羊与白羊在桥中遇见了。黑羊问问 B 羊说：“你会说中文吗 ？”B 羊说：“当然没问题啊。”啊，那于是他们开始讲中文啊，就是这是一段啊会说中文的两只羊啊，用英文开头的一个故事。当、啊、然，这个有创意的答案呢，后来被改零分啊，对。因为是英文科，英文作文，好吗？啊，你不要故意这样子把它转成中文，那算是蛮有创意的哈。啊，哎，创意百分。哎，最近不是有那个这两天啊，政务官叫什么凤？唐凤，对不对？要上任，在台湾他的学历是国中肄业，因为他是爸妈自己在家教育的。台湾有一部分比例的人是那个 home education。就他不适应学校的教育，于是呢就在家爸妈自己教，可那个自己要排课表，然后时间到要回家回学校去考月考的，啊，那他在台湾的正式学历，国中毕业，但你看人家是苹果的顾问呢、欸，哎对呀、啊，对呀、啊，哎我有看过他做的网站，啊，十几岁开公司啊，对呀、啊，这是个大天才啊，智商一百八，超厉害的哈、啊，所以以后学历并没有什么了不起的 ，nothing。因为学校也不一定要存在的，因为现在有那个什么 Coursera， 现在有那个学分制的线上课程，那它可以通用什么？比如说哈佛、史丹佛、牛津、剑桥，经过认证，教授在线上开课，你就去修他们的课。那如果你的学分及格，那就给你那个 credit。等你累积到一定的 credit， 你就可以跟他们申请结业证书，代表你已经修了多少课，而且还被企业承认，被微软啊、IBM 这种大公司承认。所以以后不一定要学校的学历的哈，这很厉害的。好，所以山羊与绵羊的故事，好，回来再念一次 ，sheep， sheep， OK， 好，请看下面，请一下 pasture， pastureable， pasturage， 啊，跟畜牧牧草有关，哎，二零九 ，path， path， 啊，我们剩两个哈，应该可以再讲一下。那后面大概有十分钟的时间，看各位没有问题啊，包含自根的问题啦，或者还是雅虎要来问一下，没有人要接下来的那个练习啊，都可以。来二零九五，来请一下 pathway。好，这个 path 有三个，叫做道路感情疾病，道路感情疾病，啊 path 三个。那这个 path 为什么会跟道路感情疾病有关呢？其实非常简单。因为后来有一个字叫热情，来请一下 passion， OK， passion， passion， passion 叫热情，所以 P A S P A S 就等于什么？ P A T H， P A T H， 所以 P A T H 等于 P A S， 所以 T H。OK， path 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 path， 一个是生成头的，一个是 s 
。OK， 所以原来他们就是道路感情疾病，所以这个是道路，但你是 pathway。啊，包含在电脑里面的档案路径也是用这个 path。OK， 好，例句 ，They walked along the They walked along the pathway toward their house。OK， 下面哎，韩文的再见怎么说？啊，你哦。啊，离开的人要说什么？对，啊，你哦。长哦，阿牛一结束哦，阿牛一结束哦，啊，那在这边的人要讲什么？阿牛一卡死哦，结束哦，跟卡死哦，卡死哦，立刻下班啊哈，阿牛一结束哦，阿牛一卡死哦，啊，哎呀，那差别是什么？的慢走嘛。慢走，那离开的人是说什么？我要走了。<笑>所以那个 casio casio 是走嘛？然后你看，就乱猜也猜中了。<笑>这个哎、欸，在语言学研究所里面有一堂课要考试，你要考进语言学研究所，我没考过了，但是我干爹有考过。就是他拿一个非洲的方言，然后好几句话给你，然后他给你英文翻译。那非洲方言你不可能会嘛？如果你会，那是奇葩了，对不对啊？就不可能会那个非洲方言了。然后，但是你要透过那个非洲方言跟英文的翻译，去分析出来，这个非洲方言的字是什么意思？那个非洲方言的字是什么意思？那个非洲方言的字是什么意思？这、就是语言学研究所的其中一个科目的考题，就叫语言分析。也就你不会那个语言，但是你有翻译本，然后就。英文跟它的对照，然后经过一些句子的对照跟分析，对吧？比如说刚才两句话嘛，哎，他说慢走，我要走了。那慢走跟我要走了相同点就是走嘛。于是我就分析出 c a s i o c a s i o 可能是走，啊，真的讲的不知道，但我就问他，我说是。对，所以这这就是对语言逻辑的思维，我没有学过，但是就是哎，判断可能是这样。啊，那你常常这样猜，常这样猜，常这样分析。好，对你以后学任何语言都有帮助，你都知道了啊。比如说，呃，法文的形容词放名词的后面，英文的形容词通常是放名词的前面，就它有个惯性是这样子。好，好，回来再念一次 pathway。好，再下面 pathology。好 ，pathology 变成病理学 ，OK， 所以跟疾病有关的，在 pathologist。p a t h o l o g i s t 在 pathological。啊，病理学的，所以要 pathogeny， pathogeny， pathogeny 很简单啊，叫疾病学，疾病就跟病发有关嘛，那不就是基因哪个字？基因。那老师，基因怎么会跟发作有关呢？原因很简单，因为这个 gene， 其实你可以想一下，马达引擎哪个字啊 ？E N G I。N E， 有没有发现引擎？来听一下 ，engine。啊，这个 engine， 这个 G I N E 不是跟 G E N E 怎么样？一模一样吗？对啊，只是母音代换嘛，哈。所以练到后来，母音代换对你来讲已经是一个非常简单的概念了，所以你就直接把它跳过，就说一模一样。原来它是同一个字根，它只是母音代换的嘛。好，刘正老师的这个影片当中都有讲。OK。好，所以引擎就是产生，所以产生就什么，发生，产生发生，甚至呢，你说老师那个马达有什么关系？产生、发生、发达，对，发跟达也放在一起，所以都是一个开始的感觉嘛。好，这里是 pathogeny， 跟 pathogeny， g e n e 变成 g e n y， 还是母音代换 ，OK。来最后啦，二一零，一起一下 patriot。好 ，patriot， 我们是不是有讲过拉丁文的爸爸与拉丁文的妈妈，叫做 pater pater， 跟 matter matter。所以后来呢，来不熟，赶快拍一下哈、哦嗯。物质材料，来听一下 matter。好，所以 what's the matter？ What's the matter？ 什么词？名词。但后来这个 matter 变动词，就
什么 matter 变动词什么意思 ？It doesn't matter. It matters. 中文叫有关系，没关系。OK， 好，所以 matter matter 也可以当动词用哦。嗯，那后来这个 matter 变什么？物质材料。来，下面一起念一下 material。好，那这个物质，请问，物质，回果，你们一天到晚在练逻辑思维嘛，对不对？我们来逻辑思维一下，他们那个群主真的很热闹哈。哎，那个一天不看就是哇几百通的那个讯息在里面。哎，那个，请问，物质最小的存在切割切割变什么？原子再切割再切割变什么？分子再切割再切割。中子再切割再切割，听说现在有个东西也叫夸克，没错 ，quark 啊，那个叫夸克。那所以最小物质的存在，但还不是最厉害的，最厉害的是一个东西，啊，也是刘震老师的哈。我在礼拜天的那个语音有上过嘛，对不对？啊，这个礼拜天的多一课当中呢，我会补充一个东西，顺便推荐给各位哈。叫做刘震老师的新闻英文，新闻英文，啊，刘震老师这个新闻英文其实非常棒啊，因为他一段短短的影片，然后他会放三遍，大概八到十分钟啊，前面啊 C N N 大部分都是 C N N 的，然后呢，他前面呢会让你看一遍，然后看一遍之后呢，再让你我看一下。二十，二十几，二十六，猜猜，七，二十六，是吗？太厉害了，被我猜中。请问，真的是猜中了吗？不是，是因为看了 n 遍之后，就好像有印象在哪个位置。那如果再多看几遍之后，我就哎，二十一到三，呃，到三十一到四十一到五十，我如果都记起来，哇，牛逼！其实不是天真的，因为看太多遍了。我们看一次。好，同学，大家请翻到我们的新闻英语部分，翻到新闻英语的部分。同学，在二零一八年的九月初的时候，同学，世界上最大的一个科学计划，我不能说叫最伟大。而是规模有史以来最大最大的一个科学实验计划，发现在了欧洲。同学他自己发表 official release。那么同学他是有关于什么呢？老师大概给大家介绍一下。同学知道宇宙的诞生就是因为一个 big bang， 就是大的爆炸而产生的宇宙。那么同学，你今天爆炸为什么会产生宇宙？就是因为在爆炸的时候，很多很多东西撞在一起。撞在一起就产生了爱因斯坦所说的质量。那么好，那请问一下，好，质量来了，关键字。所以第一个你可以看这个大概十分钟左右的影片。第二个，所有刘震老师补充的文字内容都在哪里？都在下面。对，所以像他这边讲的啊，有史以来金额最大的一个实验。他们要 recreating the moments just after the big bang 啊，在科学上我们叫大爆炸，于是产生了物质，然后有宇宙等等等，后来越来越多东西。那在圣经里面叫创世纪篇，神说有光，于是有了光。我猜了啊，那个光就是大爆炸啊，所以只是神用他的话说出来的啊。那华人说盘古怎样？开天，不是赶快嘛哈？那希腊罗马神话故事说那个 Chaos 生下的大地女神，是都一样嘛？就同一件事，不同的说法，就这样。好，所以这边要讲到那个，你看哦，这个粒子啊，嗯，这个叫 subatomic subatomic particles， 所以就是比原子还小的、嗯、这个存在体。啊，那它的时间呢，叫 less than one microsecond， 百万分之一秒啊，各位，一秒很短哦，它是百万分之一秒 ，OK。然后呢，他们要撞这个粒子 ，OK。然后让他们在经过十呃二十七公里啊的这个管道当中碰去碰撞，然后产生大爆炸，模拟大爆炸 ，OK。那为什么要研究这个呢？
啊，如果是恐怖主义者或恐怖论者啊，或这个呃武器主义者，他们说这就在研究暗黑武器。什么意思呢？因为当你能够模拟大爆炸的时候，你就可以让一个地区或国家在地球上消失，因为你只要把那个武器瞄准那个地方，然后可以控制那个范围，然后让它这边碰撞，碰撞之后产生黑洞，黑洞把那个国家吸进去，然后那个国家就不见了，这很恐怖啊。好，看啊，很恐怖。如果发明出来的话，他们在想要当上帝啊，而且像 Patriot。啊，其实人类要毁掉自己是很容易的，就把核子弹发两颗就行了嘛，对不对？好，现在有几千颗，全世界几千颗，两颗就毁了哈。啊，听说能活下来的就是强哥，一头强，小强啊，来例举提我的。所以呃，今天的报纸，马先生跟习先生说有机会获得诺贝尔和平奖提名，很有趣的新闻。我觉得这个新闻释放的。也很有趣，啊，啊，因为为什么？因为隔壁就是蔡总统民调甚至怕这样，这个新闻你可以去看啊，这个很有趣，啊，是不是？是不是这样？我不知道啊，旺报，旺报，对对对，旺报，对对对，就是就是我们是看到这个新闻没有错，可是你要思考为什么那么刚好在旁边，啊，然后那么刚好怎么讲的？就是。呃，我们在外国念书的时候，老师说这叫批判性思考的能力，就是说你可以去思考为什么是这样，啊，那有几分是真的，几分是假的，这样啊，这很重要。再一次 ，patriot。好，例句 ，He was a he was a foreign patriot。啊，你注意看这个 patriot p a t， 其实那个 Mel Gibson 是不是演过一部片，就叫《爱国者》patriot。OK， 后来有什么 Brave Heart， 啊，就是演那个。苏格兰的独立运动的领导人啊，叫 William Wallace， 后来被五马分分尸啊。好，所以这个 Patriot Patriot 以前去打仗的是男人还是女人？一定是男人嘛，所以 Patriot Patriot 后来变成一个男生的名字叫 Patrick， 就是海绵宝宝的好朋友，派大星 Patrick。OK， 有一集他在装鼻子，都有看过吗？他本来没有鼻子，闻不到味道。后来装了鼻子就到处闻味道，好，那那一集的结束，他说算了，好麻烦哦，我还是不要装鼻子好了，就是一个过程哈。其实很多人不是这样吗？当你没有一个东西的时候，你很想要一个东西，但有那个东西之后，发现好麻烦哦，最后算了，我不要这个东西啊，很有趣吧？来，下面一个叫 Patriot Hacker， Patriot Hacker， 下面 Patriotier， 再来 Patriotic， 最后 Patriotism。OK， 我们把它排列一下。好，有问题？今天的资根讲完了，看看有没有问题。来，然后我们剩下我预预告一下哈，先提醒一下，九月十七号，九月十七号，老师要请假一次。九月十七，九月十七，好，你们应该也不在吧？是吧？连假嘛，对不对？所以就是那个，那就十七号停课一次哦。本来就停课是不是？好好好，那就好，确认一下，确定哦。嗯，好，那就没问题。十月，那我们剩下今天二一嘛，对不对？那就剩三次哦。九月十号也停课一次，老师。九月十号是什么日子？九月十号是因为中秋连假要补假补班。哦、OK， 好。所以那我们就是剩三号、二十四号，跟十月一号 ，OK， 好，所以你上次才说十月初嘛，好，对 ，OK， 好，没问题，十号、十七号，可，好，这注记一下，注记一下，好，十号、十七号，感谢杨红，好，有没有问题？最后五分钟左右，对方有问题？有，就是我这样子。就是你，你刚就是介绍那些什么刘正英文还是什么、嗯嗯，其实我都就是有很仔细的去嗯，嗯，然后就是读读了这么多，我就觉得说是有进步、嗯，可是，可是我想要的就是练习那个写作方面，写作对写作方面，因为我觉得因为这个暑假我听说读我练的都
，就是炉火纯青，就是知道怎么练、嗯。但是关于写作方面的话，我就是。OK， 写作有个工具先给你啦 ，J U K U U， 我们不知道有没有讲过，我在这我知道，有吗啊？那你你就写给他改啊，对，还不就今天写五十个字啊，然后给他改啊，然后不确定的再问啊，就是有工具之后，其实你就先用工具啦，啊，像这样的一篇文章开始批改，对不对？啊，几秒钟，然后他就帮你改完。哎、欸，可是我我以为我认知的句库网是说，就是你打一个句子上去，然后它会跑出成千上万，就是这个句子在网络上出现。那个是上面那一个，那我现在讲的是下面那一个，就是在句库下面有一个批改网。哦、嗯。对对对对。OK。所以不是句库网，是批改网。那我知道。对，啊，所以呃，我不确定有没有讲过啊。那事实上在老师的网站上也有。二七八八八，好，我的网站上呢，在应该也是写作分类，我把它放在写作分类 ，OK， 哎，这个月突破两百九十万人次，嗯，写作，啊，你看线上英文作文修改系统，神奇吧？啊，就你想学写作，那这边写作有好多东西啊，一百篇文章，嗯，去看一下，不过我觉得你可能。如果没有没有目标，没有确切的目标了，那你就日记写五十个字，好，至少今天发生什么事，今天的体验感，啊，然后写成英文，然后去给他改，然后改有问题再来问，嗯，好。那如果你有目标，比如说，嗯，老师，我想先学这个自传怎么写，啊，履历表怎么写，那就比较有目标，啊，就是很多的范例，其实在上面都有很多的 samples， 啊，或者说，哎，商业书信怎么写。其实商业书信，我在因为维林莎老师有跟我去那个企业，就是企业的课程，在礼拜四早上，对，啊，然后那个呃那这个礼拜因为他请假，是那个大大姐，对对对对对对，所以去企业上课，那光商业书信的课程，我们就上了六个月，为什么？因为大家的写作的基础不是很好，于是我上了三个月的十二周的基础写作课程。然后再进入商业书信课程，所以光写作我们就花了半年的时间。然后接下来第三阶段我们在做什么？那个 presentation 简报的。那刚好，呃，七月份有外国媒体到他们工厂参访，所以我们就那一次利用那一次机会呢，模拟模拟了几次练习。然后他们说从来没有这么精准的团队合作过，因为之前就大家各自怎么弄随便了。嗯，这个 OK 就可以了哈。那这次我们经过练习、练习再练习，好，甚至我们还去租那个出国旅游的时候，现在比较进步嘛哈。那个领队在前面拿麦克风讲，有没有？还有我们会带一个呃,呃那个耳机，然后会听那个领队在那边讲啊，不用像以前很怂，拿一个大声公在那边喊，然后噪音嘛哈。我们还甚至还去租那个机器，然后所以我们的外宾来访就挂一个耳机，因为工厂其实会有噪音。所以这个主讲经理，国际业务部的经理在前面讲讲讲，好，大家耳机都可以听到这个声音，甚至连这个我们都准备了，好，这样就嗯，有上课有查，有练习更多，好，所以这个写作你先看一下。那他的帮你评分的那个机制是怎么帮你？就是那你改了就知道了。没有。对，你去测一下，试试看。啊，其实不止这一套，台湾有一套，我台湾那套要买的，呃，几百块。一位张琴张老师跟他老公做的，啊，其实类似这种系统有几套，啊，这个免费的先用，用了有有什么想法再你可以再讨论。OK， 好，好，还有吗？拜。什么时候要再搞多一？十一、十二月，你来问他，他七十里面，对吧？老师一下问他啊，要练，要练了，好。好，还有问题？嗯，没有，没有，没有，没有，确定吗？没有。那下一堂课就是三号喽，好，三号，三号，然后十号、七号、十七号休息，然后二十，最后十月一号。那十月一号，然后那个你是群主会统计问一下嘛，对吧？聚餐还是怎么样 ？OK， 再麻烦你。好，那没问题就先到这，有问题可以留下来继续问。